。你好，这是刘日森活博主老孙，来自日本富山市，非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来烤面包，来做一款金丝面包，金丝配根面包，带配根馅儿的。这个面包的特点呢有三个，第一，做法超级简单。根本不花功夫。第二呢，颜值高，一看就有食欲。第三个呢，最大的特点是特别香，特别好吃。配根的香味和烤焦的面包的香味混合在一起，真是美妙，太香，太好吃了。哥哥若是来看我。不要从那小路来，小路上的坎坷多，我怕伤了哥哥的脚。哥哥若是来看我，不要从那小路来，小路。这款面包特别劲道，拉丝有嚼劲儿，和配根完美的结合，非常刺激食欲，能够吃出幸福感。五百克高筋面粉当中加入五克糖，五克酵母，五克盐，先用筷子将干粉。混合均匀，然后打入两个鸡蛋。先用筷子将鸡蛋打散，与周围的面粉混合，之后再分批加入二百毫升室温水，边加边搅拌，搅拌成大碎状之后。加入三十克植物油，下手揉成面团揉成面团之后，盖上盖，发面一个小时。面发好了之后，先来准备模具，在模具的底部边缘刷一层油，这样有利于脱模。准备好的模具放到一边备用。下面我们来整形面团，发好的面有漂亮的蜂窝状，你看多么漂亮！如果面团所处的温度高，发面的时间会相对缩短。首先来给面团用倒拳的方式排气，之后拿到面板上，用刀一分为二。这里不用揉面，直接用擀面杖将面团擀开，擀成一个长方形的大薄片然后在面皮的一端用刀切出金丝，在面皮的另一端铺上培根。然后从这一端卷起来，卷起来之后直接放入模具当中。
两个面团都装进模具之后，下边进行二次发酵。二次发酵我是在烤箱里边进行的，因为我这个烤箱有发酵的功能。将模具放到烤盘上，放进烤箱，发酵一个小时。如果烤箱没有发酵功能，就盖上保鲜膜，放到温暖的地方，发酵到两倍大二次醒发完成之后，先来预热烤箱， 1 8 0度预热5分钟。面团的体积比以前胀大了 1.5 到2倍，就说明二次醒发已经完成了。在面团的表面刷一层油，那是烤出来的颜色更漂亮。所有的准备都完成之后，将烤盘送进烤箱，下面开始烤制面包。烤箱的温度设置是170度，烤制25分钟。你需要根据自己家烤箱的脾气进行调整。到点了，面包出炉了，哇，多么漂亮的颜色啊！将模具扣过来，面包就很容易脱模了。这就是我们之前在模具表面刷一层油起到了关键的作用。这口面包最大的特点呢，是做法相当简单，但是和培根结合起来以后，味道特别好吃，让人回味无穷，并且呢，面包特别劲道，有嚼劲越嚼越香。你看这个拉丝的程度，真是让人垂涎欲滴呀、啊！来看看，鸡丝面包烤好了，出炉了，哈哈哈哈你看。你看看这颜值是不是很漂亮？脂肪满满的配根的味儿和烤的烤焦的面包的香味儿，真好。下面我们来尝一尝。你看，咬手撕着吃就行了，特别拉丝。你看，哈哈哈哈哈这特别拉丝。嗯，外皮饺烤的焦焦的，脆脆的。内心呢，但是特别软。再吃一口这个配根的香味哇，这个面烤的面包的这个焦焦的香味再加上配根的这个肉香味混合在一起，到嘴里的口感真是太美妙了。哎呀，简直是这两个的配合真是天衣无缝，马上刺激你的味蕾。你这个食欲马上就上来了，吃了这一口，马上想吃下一口；吃了这一口，马上想吃下一口，<笑>就那种感觉。你看这个面呢，都拉丝。你看看，你看，啊，这么长的丝。<笑>你看，并且呢，这个做法你也看到了，根本不花时间，不用整形，不用太大的整形，也不用揉面，直接烤就可以。你看看这个，嗯，太好吃了！这个做法这么简单，特别推荐给你。出去旅游啊，中午带饭啊，出去玩啊，烤这个面包，早餐晚餐都是解决了不说，特别方便。<笑>好，请你来吃金丝面包。哈哈哈哈哈！谢谢你的陪伴和观看，我们下个视频再见。